书接上回，罗切福特想了个主意，那就是发个假电报，说中途岛饮水过滤设备损坏，且要被日军截获，以此查看日军动向。这个主意有意思，聪明，日军上钩了。日军很快就通知主力部队要多携带淡水净化器。五月二十二号，美军截获了日军的电文中，就证明了华盛顿的海军情报处错了，而罗切福特的判断对了，日军的下一个进攻目标就是中途岛。日本联合舰队计划在夏威夷和中途岛之间用潜艇在前面组成一道警戒线，监测所有从珍珠港开往西方的船只。接下来，一支在北方牵制的舰队将袭击阿留申群岛上荷兰港的美军基地，然后占领吉斯卡岛和阿图岛。这是美军在防御链条上最西边的岛屿。当美国人集中在阿留申群岛的时候，由南云中一海军中将所率领的航空母舰上的空中力量。将会撕开中途岛的防线，然后用运输机运送五千名士兵登陆。最后，当尼米兹太平洋舰队从珍珠港出发，企图救援时，事先潜伏在几百英里之外的山本五十六的主力打击部队，就将和已经在中途岛的舰队集中在一起，全面打击太平洋舰队。山本五十六这一次出动了日本全部的海军和海军航空兵，准备孤注一掷，再赌一把。当然，从实力上看。山本五十六的胜算确实要比尼米兹大。尼米兹拥有三艘航空母舰，其中一艘还受了伤。山本五十六有八艘航空母舰，巡洋舰的比例是八比二十，驱逐舰的比例是十四比六十，潜艇的比例是十九比十五。但是山本拥有十一艘战列舰相比，美军在这方面是零。山本五十六的作战计划可以说是完美无缺的，但是有一个情况他不知道，那就是。美国太平洋舰队司令尼米兹已经对于他的作战计划了如指掌。尽管他已经知道了山本的计划，但是手中的兵力和山本比起来还差得太远。那么他将会如何打这一场必须是以少胜多的战役呢？针对山本的计划，尼米兹给他设了一个套。说来也简单，就是南云的战斗机从航空母舰上起飞去轰炸中途岛的时候，美国的三艘航空母舰上的战斗机就去炸日本的航空母舰，先给它造成毁灭性的打击。此时大战一触即发，只不过这个时候一方对于整个局势了如指掌，而另一方完全被蒙在鼓里。一九三二年六月四号清晨四点三十分，日本海军南云中将下达了进攻中途岛的命令。十五分钟内，总共一百零八架飞机从四艘航空母舰上先后起飞，随后飞行编队朝东南方向的中途岛直扑过去。日本轰炸机冒着猛烈的高射炮火，频频俯冲，狂轰乱炸二十分钟。岛上建筑物、油库和一个海上飞机库都被轰炸。可是日本轰炸机偷袭中途岛，想要消灭对方空中力量的这个企图却落空了。他们能找到的轰炸目标，不过是没有飞机的跑道和空空的飞机库。岛上所有的飞机这时候都已经飞上了高空，日军的第一次空袭扑了个空。七点，南云中将收到了日军攻击机群发回的电报，对中途岛需要进行第二次袭击。南云还没有来得及做出反应，七点十分，日军舰队前方的驱逐舰打出的旗语就是发现敌机。日军舰艇的桅杆上升起了信号旗，警报声响彻海空。美军六架复仇者鱼雷攻击机和四架 B 二六轰炸机。在赤城号航空母舰的右舷出现，这是中途岛起飞的第一批美国攻击机群。但是这批美国飞机没有对日本舰队造成实质性的损害。南云判断这些飞机一定是来自中途岛。南云感到他必须尽快消灭中途岛上的美军航空力量。最后，南云终于下定决心要再次攻击中途岛。可要袭击中途岛，那就折腾了，因为停在赤城加贺号航母飞行甲板上的飞机。得先用升降机降下来，才能把鱼雷卸下来，把高爆炸弹装上去。南云中一，中途岛战役前线指挥官，在整个战役中，南云在茫茫大海上指挥作战的依据，主要是根据侦察机提供的情报，而恰恰是对情报的分析和判断一再失误，导致日军在战局上一步步走向深渊。日军的侦察机向南云发回的第一份报告上说，美军有十艘舰艇正在向东南方向移动，时间是上午的七点三十分。而就在十五分钟之前，南云刚刚命令
，鱼雷击改挂普通炸弹。航空母舰上到处是一片紧张又混乱的气氛，但是他们谁也没有想到，仅仅过了十五分钟，就传来这个令人震惊的消息：美国舰队距离他们只有三百二十公里了。如果这十艘军舰里有航空母舰的话，那么南云的四艘航空母舰可就有大麻烦了，因为赤城、加贺两艘航空母舰上的鱼雷机，这时候几乎都在下层甲板重新挂装高爆炸弹，所以根本不可能立刻出发去攻击美国舰队。而对方如果有航空母舰的话，航母上的飞机可能就已经出动了。七点四十五分，南云下令鱼雷机暂停换弹。他要分析一下形势，再做出判断。可没等南云做出新的决定，美军飞机的第二波袭击就开始了。七点五十五分，中途岛的后续轰炸机群飞到了日军舰艇的上空，美军多种机群开始轮番轰炸，先是鱼雷机，然后是俯冲轰炸机，还有高空重型轰炸机。美军这两次攻击虽然没有给日本舰队造成太大的损伤，但是给南云心理上却有很大的压力。使他感到中途岛基地实在厉害，而且也打乱了他的作战计划。八点零九分，南云收到了侦察机发回的第二封情报：十艘美国军舰，五艘驱逐舰，五艘巡洋舰。南云一听，马上做出了判断，那就是说没有航空母舰，那么对他也不构成威胁。于是南云下令准备继续进攻中途岛的地面目标。甲板上再一次陷入混乱，飞机继续换下鱼雷，换装普通炸弹。可是十分钟之后，南云又接收到第三封情报，发现敌方舰队好像有航母尾随其后，宁可信其有，不可信其无啊！南云马上下令，所有飞机立刻停止换弹，马上把鱼雷挂上去，连续发布截然相反的命令。卸下来的炸弹为了争取时间，都堆在了甲板上。没多久，袭击中途岛的飞机回来了，还有在天上护航的战斗机，还要下来加油。这使得军舰上忙得乱七八糟，时间紧，根本没有人收拾那些放在甲板上的炸弹。一个小时后，所有的攻击机都挂上了鱼雷，而南云怎么也想不到，他们如此费力地倒腾着鱼雷炸弹，恰恰给自己安排好了坟场。一九四二年六月四号七点多钟，三十二架美国海军无畏式俯冲轰炸机从企业号航空母舰上起飞，十点二十四分飞临日本舰队上空。因为南云的失误，此时日军航母上停满了飞机，包括护航飞机。三十二架美国无畏式俯冲轰炸机，仅仅用了十一分钟的时间，先后击沉日军三艘航母——加贺、赤城和苍龙号。正是这短短的十一分钟，决定了中途岛战役的胜负。而这一仗，实际上也成为太平洋战争的转折点。中途岛战役后。日本当局为了掩盖失败的真相，欺骗日本民众，谎称中途岛海战大胜。六月十号，东京还为太平洋上的赫赫皇威举行了提灯游行，而南云中一因为作战失败，差点羞愧自杀。山本五十六连续三天闭课，他实在想不通为什么会失败。原因很简单，他们的往来电信被截获了，密码被破译了。而对中途岛战役起到关键作用的罗切福特。虽然因为有人争权夺利，最后遗憾逝世，但是在一九八五年被追授海军杰出贡献勋章，一九八六年里根总统追授他总统自由勋章，这是和平时期给一个军人的最高荣誉。二零零零年，罗切福特的名字被刻进了美国国家安全局的名人堂。本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞关注，我们下期再见。